有本事自己拿。那就别怪我不客气了。自己拿出来，有本事自己拿。那就别怪我不客气了。江公折罪还不行吗？卢梭说过：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”那大师还说过：“遇到困难应该怎么办呢？”当你渐渐长大，你会发现，即便再痛苦的事，也顶多维持几天，然后你会遇见另一件更痛苦的事儿。这是哪个大师说的？我。道理啊！在你支付违约金之前，工作照常。带上功课来图书馆陪我复习。唐雪还没跟谁低过头呢，一个月就一个月，看是你死还是我活。你是狗吗？干什么都要人陪啊！看书。我今天正式提出辞职，一个月以后我走。好。学霸都是不用看书复习的。课内的我已经考完了，这是课外的。变态呀，还看超纲。
这里这个公式解的不对。你这个洗发水的味道，我就很熟悉啊。啊啊！你也会害羞啊？谁害羞了？来，给你出一道简单的数学题，看能不能解出来。是，不懂。这里是现在这个所在的图书馆，这儿是在这个学校里离这个图书馆最远的建筑。看你能不能算出来是多少米？看不起人是不是？这是中学数学。算出来有奖励哦。二幺九零。算的对，在这个距离两千一百九十米的建筑二零八房间，有一个礼物。我承认，这段时间我确实有点为难你，说不对。所以这份礼物全当是我的歉意，希望咱们从今以后不计前嫌，好好合作。那你为什么不直接给我，放到免？不知道你有没有算过，从咱们小学分开到现在是六年，大概就是两千一百九十天。也许冥冥之中是一种巧合，凡事就怕有意义。喜欢我。好了，今天就没事了。拿到礼物之后，可以回宿舍。可真够远的，不过我们真有这么久没见了。忘了李玉平，狗改不了吃屎。